relative atomic mass using mass spectrum data. In our previous video, we already learned how to calculate average atomic mass using mass spectrum data. In this video, we will learn how to calculate relative atomic mass. Example 1. From the mass spectrum of rubidium element Rb, calculate the relative atomic mass of rubidium. First of all, kita keluarkan maklumat yang diberi dalam soalan dalam bentuk table macam ni. Conteng je dekat tepi kita soalan tu. So, daripada mass spectrum data ni, kita nampak we have two peaks. Ada dua puncak so that means dia ada dua isotop. The first isotop, M dia, mass dia adalah 85 AMU. So, the name of the isotope is rubidium 85. The second one, the mass is 87 AMU. So, the name of the isotope is rubidium 87. So, yang kita tengok 18 dan 7 ni, ini adalah yang y-axis punya nilai. So, that is Q. So, rubidium 85, the Q is 18. Rubidium 87, the Q is 7. To calculate relative atomic mass using mass spectrum data, we must look at the isotopic mass value. If the isotopic mass M has unit, so kita kena buat two steps calculation. Tapi kalau M ni, mass ni, dia tidak ada unit, so it is one step calculation. So, from our question, we can see that our mass has unit EMU. So, this is two steps calculation. First step, kita akan calculate dulu average atomic mass menggunakan formula Kimiki. So, we substitute the value. QI yang ni darab dengan MI yang ni ditambah dengan QI yang ni darab dengan MI yang ni. Dia jadi macam ni. Over total of QI... 18 tambah 7. So, we calculate. Kita dapati nilai dia adalah 85.56 and the unit is EMU. Kenapa unit dia adalah EMU? Sebab M ni 85 dengan 87 ni unit dia adalah EMU. So, that's why kita dapat dekat sini unit dia EMU. As we all know, average atomic mass has unit. But relative atomic mass has no unit. So that's why kita memerlukan step yang kedua supaya unit yang ada pada average atomic mass ni boleh kita hilangkan. So step yang kedua kita akan buat pengiraan untuk relative atomic mass. So kita tulis dulu formula relative atomic mass. Yang atas ni adalah average mass of one atom of element. Ini apa benda? Ini sebenarnya adalah nilai average atomic mass iaitu 85.56 AMU. Divide by 1 over 12 time mass of one atom of carbon 12. Ini berapa nilai mass ni? Ini adalah 12 AMU. So, we substitute all the values. So, kita akan buat pengiraan. 12 cancel out with 12. So, kita akan dapat nilai dia adalah 85.56 dan unit dia dah hilang. Kenapa dah hilang? Because EMU ni, kita dah cancel out dengan EMU yang ini. So, bertepatanlah dengan apa yang kita belajar iaitu relative atomic mass, dia no unit. So, saya nak you all faham untuk soalan mass spectrum data, Relative atomic mass ni nilai dia sama je dengan nilai average atomic mass. Bezanya adalah average atomic mass dia ada unit tetapi relative atomic mass dia tidak ada unit. Example 2. The ratio of relative abundance of naturally occurring of chlorine isotopes is as follow. Chlorine 35 over Chlorine 37 is equal to 3.127. Based on the carbon-12 scale, the relative isotopic mass of Chlorine 35 is 34.9689 and Chlorine 37 is 36.9659. Calculate the relative atomic mass of Chlorine. Kita conteng dulu table ni dekat tepi soalan. 
we have two isotopes. The first one is chlorine 35 and the second one is chlorine 37. So, Alan cakap, ratio of relative abundance. So, that means this is Q. Nilai ratio tersebut adalah 3.127. So, kita kena convert dia ke dalam bentuk pecahan. So, dia akan jadi 3.127 over 1. That means Q for chlorine 35 is 3.127 and Q for chlorine 37 is 1. Next is relative isotopic mass. So, this is M. So, M for chlorine 35 is this one and M for chlorine 37 is this one. Before we calculate the relative atomic mass, kita kena tengok dulu kepada isotopic mass yang diberi. Tengok nilai dia ni, ada unit ke tak ada unit? So, kalau kita tengok kedua-dua ni, tidak ada unit. So, kalau tidak ada unit, this is one step calculation. Step dia, kita akan guna kimiki juga, tapi kita tukar tajuk dia. Jangan tulis average atomic mass. Terus letak Tajuk dia relative atomic mass. So, kita buat pengiraan. Yang pertama, sum of QI, MI. So, yang ni adalah Q ni darab dengan M ni ditambah dengan Q ni darab dengan M ni. Yang bawah ni adalah sum of QI. Total up sahaja Q yang ada dekat sini. So, bila kita calculate, kita dapati ianya adalah 35.45. Dan terus kita dapat nilai yang tak ada unit dah. Kenapa tak ada unit dah? Sebab kedua-dua M dekat sini, dia no unit. So, that's why jawapan dekat sini pun kita akan dapati dia no unit. So, bertepatanlah dengan relative atomic mass dan memang tidak ada unit. Thank you for watching.